все, похоже, становится на свои места. Вот с заявлением, например, Линдси Грэма, который говорит, давайте, ну, вторя Трампу, давайте помогать Украине, кредит, а под залог возьмем недра. Почему все стало на свои места? Потому что, ну, как бы, идеи фикс, э, по факту, мы видим сейчас у демократов, у них там шатдаун намечается, политический шатдаун, будет, не будет, там сейчас вот решается, да, вот республиканцы как пойдут, не пойдут по этому принципу, а, ну, там проголосуют временный бюджет или там проголосуют бюджет, вот а сейчас там как бы Джонсон отдувается, дает, расстает комментарии, там, как он себя поведет, непонятно. А, это вот в Соединенных Штатах Америки. Но демократы по факту переложили вот сейчас, последний период времени мы видим все издержки помощи Украины на европейцев. Республиканцы, в принципе, предлагают то же самое. Вообще, в принципе, в глобальном пределе. Трамп так и говорит, Европа, вот там и разбирайтесь. Платите нормально в НАТО, давайте покупайте нашу продукцию, в общем, ну и так далее. Нормальная схема получается. Американцы дают кредит Украине. Взамен получают недра. Европейский Союз дает дотации Украине, когда там условно Украина туда вступает по окончанию боевых действий, может раньше, кто его знает. А, собственно, Украина платит э, кредит американцам. Круг замкнулся или нет? Ну, а, пока еще не замкнулся, потому что для того, чтобы круг замкнулся, для, того, для этого все равно а, кто-то должен заплатить деньги. Тут мы можем придумать любые схемы, но, как в известной поговорке, вечером деньги, утром стулья. Можно наоборот, можно, но деньги вперед. Так и здесь. Все равно, как бы, знаете, как можно же придумывать различные схемы, но все равно откуда-то должен пойти финансовый поток. То есть можно придумать схему с выпуском э, украинских облигаций под залог российских заблокированных активов. Но возникает вопрос, кто будет покупать эти облигации, кто заплатит опять-таки за них деньги, э, потому что с учетом э, возможности взыскания российских, э, взыскания, которые можно обратить на российские активы, вероятность это достаточно низкая, поэтому риски по этим облигациям будут высокие. Поэтому точно так же и здесь. А, но завершая просто тему Польши, и, то есть основная причина, на мой взгляд, связана с тем, что как бы, сыревая модель украинской экономики, аграрная сыревая модель, не монтируется в европейскую, и поляки категорически против того, чтобы Украина становилась в таком формате частью европейской системы. Поэтому для того, чтобы поляки поменяли свое отношение, мы должны поменяться сами. Знаете, как э, фраза <coughs> из одного американского фильма «Изменись или умри». Вот, в принципе, здесь то же самое. Мы должны просто э, понять, что если мы хотим, э, чтобы э, мы были интересны для Европы, то мы должны просто изменить свой экономический э, профиль в сторону более сложных э, отраслей экономики, э, переработки, то, что интересно и европейцам, в том числе в плане э, зеленого перехода. Это и биотопливо, и растительный биолог. Ну, например, украинская подсолнечная масса никто на границе не выливает, правильно? Хотя, например, зерно высыпают. Почему не выливают подсолнечную массу? Потому что ну, это, это продукты переработки, они нужны в Европе. Точно так же продукты переработки из того же зерна, тоже биотопливо, бы никто бы на границе не выливал. Потому что оно как бы было бы должно быть. А, и, а мы, получается, как бы лезем в чужой монастырь со своим уставом, пытаемся установить свои а, как бы, правила игры. Более того, ряд наших финансов промышленных, а, точнее, даже не финансов промышленных, а просто наших крупных аграрных компаний а, попыта, попытались сделать из Польши свою как бы, перевалочную базу. То есть они, а, с учетом того, что логистика, которую они, эти компании формировали на юге, значительно менее, либо повреждена, либо заблокирована. Например, в Ольге терминалы в Херсоне, в Николаеве. Сейчас они там под бомбовыми ударами, ракетными ударами заблокированы. Ну, в Одессе ситуация тоже сложная, в Донецке портрет. Но они пытаются сейчас зайти в Польшу, вступают там транспортные 
транспортную, транспортные компании, логистические компании, склады пытаются наступать мощности перевалки в балтийских портах польских. То есть ну, там происходит попытка серьезного такого захвата польской земной инфраструктуры. То есть поляки э, увидели, что э, завтра они могут проснуться, а их зерновой рынок оно, как бы контролируется несколькими украинскими крупными зернотрейдами. Э, и здесь не важно, там, сколько, 5% или 10% пойдет через Польшу. Но здесь важно в то, что э, Польша просто будет использоваться как перевалочная база. Э, без, э, но будет использоваться без э, встречного предложения с украинской стороны по созданию совместных предприятий. То есть э, никто же не предлагает полякам стать э, э, как бы э, партнерами в этом бизнесе и получать свою долю прибыли от этого экспо. Все хотят вот скупить какие-то польские активы и просто захватить их, да, условно говоря, пользуясь тем, что есть деньги для этого. А, чтобы поляки, как бы, в том числе польские фермеры, как бы ничего в этом плане от этого не Поэтому ситуация вот такая достаточно достаточно сложная, она будет только ухудшаться, к сожалению. И э, мы, ну, как бы, то, что я говорю про, правильные вещи, это подтверждает тот факт, что со сменой политического режима в Польше ничего не поменялось. То есть ушел ПИС, пришла гражданская платформа, ушел Моровецкий, пришел э, Туска. Ну, что, что, мы возлагали на это, кстати, большие надежды. Но, что это поменяло? Это ничего не поменяло. Теперь, что касается, как бы, вот этих всех сырьевых вещей. Да, здесь ситуация достаточно, опять-таки, такая тревожная, потому что, ну, Грэм заявил о том, что у Украины много чего есть хорошего сырьевого, можно забрать. В Белом доме это опровергли. Администрации Байдена сказали, что таких планов нет, но настораживает то, что Пенни Плицкер, которая была назначена Байденом как представитель США в Украине по восстановлению, когда украинские журналисты спросили у нее, как она видит будущее Украины в контексте развития экономики, это для меня, конечно, это был абсолютно ужасный вопрос, потому что это Украина должна сказать, как она видит свое будущее, а не мы должны спрашивать, и Пенни Плицкер видит наше будущее. Но, тем не менее, такие, как говорится, журналистика, которую мы заслужили. Ну, спросили, а она ответила, что это экспорт сельскохозяйственного сырья и минеральных ресурсов, которые нужны для мировой экономики. То есть, таким образом подтверждается, что определенное внимание к нашим минеральным ресурсам есть. Украина действительно очень богата природными ресурсами, но, опять же, здесь есть очень много миф есть мифов, стереотипов, по оценочной стоимости природные ресурсы Украины оцениваются примерно в 15 триллионов долларов. Вроде бы такая как бы астрономическая сумма, как половина американского годового ВВП, но из этих 15 триллионов 10 триллионов составляют запасы триллионов долларов. Оценка запасов бурого и каменного угля. То есть это уголь, а мы прекрасно понимаем, что там в контексте зеленого перехода, который будет в Европе, в Америке, ну, как бы наш уголь явно не там не... Потому что ну, вот те же поляки закрывают сейчас свои шахты, и их заставляют это делать европейцы. Все там десятки лет назад, например, Маргарет Печер на 80-е годы закрыли свои шахты британцы. Ну, то есть э, в Германии это все как угольная отрасль тоже закрывается. Поэтому ну, я, явно ну, наши западные партнеры им наш уголь не а, Еще 2 триллиона долларов это оценивается примерно железные, запасы железнорудные. А, запасы железнорудные. Но э, дело в том, что вся железная руда, она у нас находится под контролем частных э, финансово-промышленных групп. Это несколько олигархов украинских, которые контролируют запасы горно-блотительных комбинатов, которые выконтролируют эти устражения. Поэтому, <coughs> чтобы взять под контроль эти ресурсы, нужно, получается, обезжирить наших комбинатов. Да? Ну, то есть там схема примерно может быть такая. Государство национализирует эти активы, а потом их повторно приватизирует, но уже в пользу транснациональных корпораций. Ну, тем более, что 
как бы вся такая достаточно грязная работа в этом плане сделана как бы, местными политиками. Ну, для Запада, в принципе, более-менее подходящий вариант. Но, опять же, э, для меня вопрос тут контроверсионный. Если Запад в такую, в такую на, на ходу будет, э, будут наши партнеры э, в этом плане э, действовать или нет, тоже вопрос э, сложный, потому что, например, если брать... Э, тот же Полтавский горнобатительный комбинат, который принадлежит известно, ну, как бы часть его, часть компании контролируется известным украинским олигархом Живаго, который, против которого Украина возбуждены дела, и которого пытаются вернуть, экстрадировать Украину. Ну, там, например, часть акций ФРЭК, это компания, которая владеет Полтавским горнобатительным комбинатом, принадлежит, например, например, такой компании, как BlackRock. Ну, то есть, вряд ли в таком случае кто-то будет национализировать актив, который принадлежит BlackRock. Ну, то есть, вопросы здесь остаются. Есть запасы природного газа, нефти, горючих сланцев. Ну, это порядка там, 600 миллиардов долларов. Но, опять же, месторождения очень сложные, они истощенные, уже давно эксплуатируются. Например, там звезда нашей газодобычи, это Шибелинка, Шиб, э, ну, там уже десятки лет она эксплуатируется. Э, причем скважины очень такие глубокие, э, глубокое залегание пластов, <coughs> азоносных там, или нефтеносных. Ну, то есть это дорогостоящая добыча. Сложный вопрос, нужно это европейцам, не нужно. Опять же, я больше склоняюсь к тому, что наши энергетические ресурсы в этом плане не очень интересуют. А вот что интересует? Есть, в принципе, то, что интересно. Ну, есть то, что интересно да. Что это? Это, прежде всего, те природные ресурсы, которые участвуют в новом зеленом переходе, которые пользуются, пользуются сейчас повышенным спросом. Это редкоземельные металлы, литий, которые используются в аккумуляторах, при производстве аккумуляторов, электромобилей. Хотя цена на литий в прошлом году серьезно упала, но тем не менее в будущем считается, что спрос будет большой. И э, литий э, он, э, как бы, э, будет востребован. Это графит. Э, в Германии такой рассеянный металл, ну, так называемый рассеянный металл, который используется в оптике, там, в производстве полупроводников. Почему это важно? Потому что, например, если брать редкоземельные металлы, то значительная их часть контролируется добычей металлов, контролируется Китаем. И Китай использует экспорт редкоземельных металлов как своеобразное оружие. То есть он, например, недавно заявил о том, что будет сокращать экспорт, откладывать его дополнительными флотами, пошлинами. И это вызвало беспокойность в США, потому что редкоземельные металлы — это не только чипы по проводнике, это еще и солнечные батареи, это и система связи 5G и так далее. То есть это профиль новой экономики, только редкоземельных металлов остается. Поэтому взять под контроль украинские редкоземельные металлы, да, это было бы выгодно. То есть там, например, тот же графит, который используется в производстве аккумуляторов. Второе, то, что, то, что, и это суммарно там скажем так, плюс Титан. Его достаточно легко будет стать транснациональным компанией получить, потому что раньше так называемые Титана магния, содержащие там залежи, связанные с элементовыми месторождениями, они принадлежали объединенной гуранхимической компании, которая собственником которой был Фирташ, тоже известный украинский олигарх. Сейчас эта э, компания находится под контролем государства, э, под управлением фонда госимущества. И, кстати, вот там постоянные скандалы связаны вот с этим. Там предыдущий руководитель фонда, ну, не, 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 точнее, не предыдущий, а предыдущий, потому что предыдущий он пошел на должность министерства обороны, а там... А Имеется в виду который, руководитель фонда, который был перед ним. Вот там были связаны какие-то... Вот к нему возникали какие-то вопросы 
связанные с вот этой компанией. То есть это который был пред, предыдущий, получается, руководитель фонда по своему обществу. Вот. А, ну, то есть по большому счету государство может просто продать или передать эту компанию да, транснациональной какой-то корпорации вместе со всеми <coughs> месторождениями, эльминитовыми месторождениями, которые там есть, а, Титана, Армания, Содержащий. А Титан — это стратегическое сырье для космической отрасли, операционной, ракетной. А, а, и третий момент — это уран, ура, урановые руды. А, а, и Потому что атомных блоков становится все больше, ядерных блоков становится все, все меньше. С одной стороны, вроде бы как запасы урана в Украине, если перевести по рыночной цене этот добытый уран, это примерно до 50 миллиардов долларов. Да? Вроде бы как сумма небольшая, но <coughs> сам уран, он может быть по цене, ну как бы его стоимость относительно невысокая, но его стратегическое значение огромное для атомной энергетики. Потому что США, например, зависит по поставкам урана от Казахстана и России. И это тоже один из элементов, одна из проблем национальной безопасности США. Потому что, например, США не могут вести серьезные санкции против Росатома, потому что они сами покупают до 20% ядерного топлива покупают в России. Ну и... Опять же, запасы урановых руд, это там, восточный год и так далее, это а, в собственности государства находится. Здесь не нужно ни у кого будет ничего отбирать. Просто взял и отдал, да, получается. Да. И в счет повышения того же долга. Ну и а, а, еще, а, как бы, а, кроме этого, там есть а, ну, ряд других полезных эскапаймов, в принципе, которые, по большому счету, там уже серьезного значения не имеют. То есть, а, можно сказать так, это... Основной интерес – это литий, различные редкоземельные металлы, германии, уран и титан. Суммарно эти запасы до триллиона долларов, их оценочная стоимость до триллиона долларов. То есть ну, а кредиты или там деньги под такие запасы, они даются с понижающим коэффициентом. Ну, потому что то, что лежит в земле, это как бы просто оценили так абстрактно. Да? Оно ж может быть меньше, больше. Рыночная цена может измениться, поэтому понижающие коэффициенты берутся очень большие и, как правило, оценивают там в 10%. Алексей, я, я вас прерву и как бы сделаю вывод со знаком вопроса. Получается, война в Украине – это понижающий элемент, потому что известна фраза, что ресурсы страны, которые находятся в войне, не стоят ничего. Вот это, это будет дисконт на дисконт. Потому что сами запасы они с дисконтом, а война еще будет дополнительный дисконт. Почему? Потому что вот так сложилось, что основные, основные запасы Украины они сконцентрированы а, в рамках а, так называемого украинского а, кристаллического счета. Вот так работает геология, что там, основная таблица Менделеева сосредотачивается в кристаллическом счете. И там, где кристаллический счет выходит на поверхности, там гранитные карьеры, Днепровские пороги и так далее. Все это вот проявление этого кристаллического счета, и там вот эта вся таблица Миклеева там находится. Самые богатые области Украины по природным ресурсам — это Донецкая и Луганская. Донецкая, Луганская и Днепропетровская. Три области. Каждая, запасы каждой можно оценивать примерно от 2,5 до 3 триллионов долларов. То есть получается, что из 15 триллионов суммарных запасов Украины, 15 триллионов долларов суммарных запасов Украины природных ресурсов, где-то 9 триллионов долларов сосредоточено в этих трех областях. То есть большая часть. А дальше идут такие области, как Полтавская, Житомирская, Кировоградская, Львовская. А все остальные, они очень слабые по природным запасам по оценочной, по оценочной стоимости. То есть, например, там природные запасы таких областей, как Черниговская, ну, имеется в виду природные полезные ископаемые, там, Николаевская, Херсонская, Одесская, они могут оцениваться в 30-50 миллиардов долларов. То есть незначительные, незначительные суммы. А, получается, что 
это либо оккупированные области России, либо области, которые находятся в непосредственной близости от линии фронта. А еще, еще Запорожская область, добавляем к всем областям, где хорошие природные ресурсы. То есть это получается, как я сказал, Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Запорожская, Полтавская, Ирландская. Ну, получается, и, и Львовская. Ну, получается, что только Львовская, там, относительно, ну, далеко находится от линии фронта, а, там, а, в относительной отдалении Кировоградская область, а вот как раз а, Полтавская уже приближена, а Днепропетровская, Запорожская уже вот прямо вот на линии фронта, можно так сказать, ну, там Днепропетровская чуть дальше, а вот Запорожская прямо вот на линии фронта. Плюс Харьковская область, там тоже, кстати, есть неплохие приводные запасы, тоже как бы рядом с линией фронта и с границей еще. Поэтому получается, что война либо идет уже прямо на этих ресурсах, либо рядом с ними. И линия фронта двигается по линии основных природных ресурсов. То есть если посмотреть, то линия фронта пытается захватить вот основные природные ресурсы украинского кристаллического счета. Счета, если говорить на таком языке геолога, да, на геологическая такая вот, так, так построена геология. То есть, а линия фронта получается захватить э, этот кристаллический щит. Ну и, соответственно, э, линия фронта движется вот по основным этим природным ресурсам. Поэтому э, это еще больше дисконт получается, потому что риски то выше. Uh, неизвестно, как бы где-то линия фронта остановится. Uh, но мы, понятно, надеемся, что она uh, как бы вообще уйдет, эта линия фронта с uh, нашей территории. Но uh, мы не, тут сложно прогнозировать, что будет там, через год, через два. Поэтому речь может идти примерно о, о 100 миллиардах долларов, которые можно выдать под эти ресурсы. А, с учетом а, того, что... Из 15 триллионов? Да, да, 100 миллиардов долларов. 100 миллиардов? 100 миллиардов долларов – это примерно, если взять а, бюджетный дефицит наш и военный а, бюджет, а, ну, потребности в боеприпасах и военной технике, то это примерно полтора-два года войны. Так два, ну, уже, даже... два уже прошло. Ну, я имею в виду, если э, те же деньги мы же еще как бы нам давали на условиях 40% грантов, то есть это дали бесплатный был возврат на 60% кредитов то на подвигодные ставки. Это достаточно такие дальние сроки. Но если новые кредиты будут давать уже под какие-то обязательства, связанные с возвратом денег, то ну, это полтора года войны. Ну, фактически мы, получается, можем слить все свои природные ресурсы за полтора года войны, если это будет в таком формате общения именно идти. Да, мы, считаю, сейчас, что... мы берем сейчас именно плоскость, ну как, цену войны и как вот материальную выгоду войны вот в привязке к ресурсам, исключительно к природным ископаемым, полезным, то есть не к таким политическим, идеологическим, каким-то другим вещам, ценностным. Ресурсная цена войны, да. Да, но... Здесь получается то, что наша ключевая ошибка заключается в том, что два года назад, во-первых, мы не начали переговоры о реструктуризации списания фонда. Я считаю, это колоссальная политическая ошибка. Это упущенный исторический шанс. Это одно возможности, которое было открыто для нас и которое мы просто собственными руками закрыли. Два года назад, в первые месяцы войны, Украина должна была заявить о списании и реструктуризации государственного долга. 50% списать, 50% реструктуризировать на 20-30 лет с уменьшением ставки по купону до 1-2%. Это надо было сделать <coughs> обязательно. И это просто, я считаю, <coughs> те люди, которые не сделали это, ну, это фактически на грани должностного преступления что это не поздно. Ну, погодите, так это, ну, смотрите, вы так говорите, как вроде бы, когда заемщик приходит, говорит, у меня война, давай половину спишем, половину отдам когда-нибудь, ну, тут же в танго танцуют двое, тут же есть и тот, кто, собственно, давал тебе в долг. А, смотрите, ну, во-первых, война это всегда стратегический, международный, это международный форс-мажор. 
Все страны, которые участвовали в войнах, которые несли существенные потери, связанные с экономическими активами, с оккупированными территориями, все эти страны проводили списание, реструктуризацию внешнего долга. Ну, тут можно вспомнить, например, Германию, которая после Второй мировой войны ей списали практически все долги. Можно вспомнить Польшу, <coughs> там войны не было, но после Холодной войны Польша, которая вступила тогда в, уже в структуру западного мира, в 90-е годы она получила полное списание старых долг. И таких стран было очень много. Я просто неоднократно в своих статьях описывал, чем я опирался исключительно на статистику Международного валютного фонда, у которого есть специальная методичка по поводу списания государственного долга. Там четко написано, что в рамках парижского клуба кредиторов, лондонского клуба кредиторов было зафиксировано за последние там, 50 лет более 300 реструктуризаций списания долга в отношении более чем 90 стран мира. То есть это очень распространенная практика, несмотря на те мифы, которые нам пытаются здесь рассказывать. Дальше. Есть специальные формулы, которые показывают, может ли страна претендовать на списание государственного долга. Это отношение там, торгового дефицита к валютным резервам, отношение, скажем так, платежей по внешним долгам к валютным резервам. По всем этим показателям, по всем этим формулам, я их рассчитывал. Мы имели полное право обратиться в ОБФ с просьбой списания долга. Но достаточно сказать, что накануне войны, ну, перед войной, полномасштабной, Украина по просьбе МВФ, как участник Международного фонда, потратила 20 миллионов долларов своих денег для списания долга Судану. Судану списали достаточно большую сумму государственного долга. Украина не имеет очень маленькую квоту в МВФ, там, ну, мизерную. Да? Вот это в рамках этой мизерной квоты мы потратили 20 миллионов своих долларов, которые у нас там были в виде специальных прав заимствования. Нет, а, нет, да, Алексей, я просто хочу я к чему веду по поводу танка вдвоем, есть тот, кто... Да, да. А, так вот, это должна была быть наша четкая позиция. Оккупированные территории, потери, экономические активы, разрушения, 6 миллионов беженцев, Украина, утраченный экономический потенциал, мы не можем, скажем так, ситуация изменилась, и Украина уже никогда не будет прежней до военной, поэтому... Параметры изменились, значит, меняются условия долга. Это первое. Второе. Обязательства наших партнеров по нашему финансированию в течение войны нужно было облекать в соответствующей письменной договоренности. Чтобы это было не на уровне заявления, будем финансировать столько, сколько нужно. А чтобы это было написано на бумаге, желательно в апреле 2022 года, и чтобы этот принцип «только сколько нужно» был зафиксирован письменно, потому что сейчас этот принцип трансформируется из «столько сколько нужно» в «столько сколько сможем». А это совершенно разные, как говорится, вещи. И уже исходя из этих двух факторов — наличие возможности списания долга и наличие письменных гарантий наших партнеров по предоставлению нам финансирования, мы должны были разрабатывать собственную стратегию ведения войны. То есть мы должны были понимать, насколько нам хватит денег вести войну. Мы должны понимать, что этих денег хватит на несколько лет, на несколько месяцев. И, 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 то есть мы должны были четко расписать для себя, ну, скажем так, сформировать для себя это вот понимание финансовых источников войны. Потому что получается, что если мы этого не сформировали, то получается, что мы отправились в поход, условно говоря, через пустыню э, с маленькой бутылочкой воды э, в надежде на то, что там впереди нас будут ждать закладки, где наши друзья оставили нам канистры воды там, или там, и, и, и какую-то еду. То есть мы прошли половину пустыни, несколько закладок нашли воду, выпили, еду съели, дошли до середины пустыни, а следующая закладка пустая. Там ничего нет. Нет ни воды, ни еды. Поэтому, а мы уже стоим в точке невозврата этого путешествия. Да? То есть мы же не можем как бы, вернуться назад и там, сказать, а почему же вы перестали эти там, закладки на пути нашего движения. Поэтому 
Ни в коем случае нельзя допускать именно подобную ситуацию. 